हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट थ्री से पहले दो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे जिनका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ टाइमिंग है मैथ की दो से तीन रीजनिंग की नौ से दस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को ग्यारह बजे अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखा दे रहे सब्सक्राइब कर इसको दबा करके चैनल साथ में जुड़ जाइए उस घंटी का आइकन को कर लीजिए ऑन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और देखिए दोस्तों मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की अगर आपको वीडियोज देखनी है अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और अगर आपको पसंद आते क्वेश्चन समझ में आते तो लाइक जरूर किया करें देखिए जैसे क्यों स्यूई हीर का अर्थ बोए इज गुड है मतलब कि बोए इज गुड के लिए कोड किया किया गया है इसको मीना इज फेयर इसके लिए कोड किया गया है इसको ऑल आर फेयर इसके ये कोड किया गया है डोग वाज गुड के लिए कोड ये किया गया है तो इसमें आपको पूछा गया बोए के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए सबसे पहले तो जैसे ये इन्होंने कोड दिया गया है बोए इज गुड इसके सामने लिख लीजिए इसके कोड को मीना इज फेयर इसके सामने लिख लीजिए इसके कोड को ऑल आर फेयर इसके सामने लिख लीजिए इसके कोड को डोग वाज गुड इसके सामने लिख लीजिए इसके कोड को देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है ठीक है तो आपको क्या देखना है सबसे पहले जो सबसे पहले इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन है ना इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको जो पहला वर्ड है उसको चेक करना है कि कोई दूसरी लाइन में तो नहीं है ना वो अगर दूसरी लाइन में है तो उसको एक यूनिक गोले से या फिर वन टू जो भी डाल के आपको उसे अलग कर लेना है क्यू यू ओ यहाँ पे है क्यू यू ओ यहाँ पे है और किसी लाइन में क्यू ओ क्यू यू ओ नहीं है तो आपको क्या देखना है इनको हम कर लेते हैं गोल ठीक है आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं ये नहीं है कि इसको गोलाई से ही आपको डिनोट करना है आप वन टू से भी कर सकते हैं जैसे भी करना है जैसे आपको अच्छा लगे तो मैंने इसको गोल कर लिया है अब आपको ये देखना है इन दोनों लाइन में दो, दो चीज़ कॉमन होगी ठीक है यानी कि एक चीज़ कॉमन होगी दोनों में तो वो कौन सी है इज है इज के लिए कोड किसका यूज किया गया है क्यू यू ओ का बाकी तो कोई दूसरी कॉमन नहीं है इन दो लाइन में सिर्फ देखिए है तो नहीं तो इसका मतलब ये इज के लिए क्या कोड किया गया है क्यू यू ओ नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट है आपका सी यू आई देखिए मैं बड़े धीरे धीरे से आराम आराम से समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ में आना बहुत जरूरी है सी यू आई अब सी यू आई आपका दूसरा वर्ड हो गया अब देखिए दूसरी किस लाइन में सी यू आई लिखा है इस लाइन में कहीं है नहीं है इस लाइन में कहीं है नहीं है हाँ लास्ट वाली लाइन में फिर सी यू आई लिखा है तो आपको क्या चेक करना है इस वाली लाइन में और इस लास्ट वाली लाइन में क्या कॉमन है इन दोनों लाइन में सिर्फ देखना है क्या कॉमन है इसमें गुड है और इसमें भी गुड है और कोई दूसरी चीज़ तो कॉमन नहीं है नहीं इनमें भी कोई दो चीज़ दूसरी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब गुड के लिए क्या कोड यूज किया गया है सी यू आई आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर होती चल रही होगी नेक्स्ट आपका हीर एच डबल ई ईर ठीक है तो ई e आर तो आपको क्या देखना है ये कहीं और पे है तो भैया ये किसी भी लाइन में नहीं नजर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया इसके लिए ये कोड किसके लिए यूज किया गया है बोए के लिए ठीक है हीर कोड किसके लिए यूज किया गया है बोए के लिए तो हमारे पास पहली लाइन के सब कुछ क्लियर हो चुके हैं दूसरी लाइन में देखते हैं अब दूसरी लाइन में आपका एल ए आई कहीं पर दिख रहा है आपको देखिए एक बार यहाँ पे इस लाइन में होने के बाद इसमें कहीं नहीं है इसमें नहीं है तो इसको अभी छोड़ देते हैं ठीक है ऐसे जो कोई कहीं पे रिपीट नहीं होता उसको छोड़ देते हैं अब इसको हमने क्यों पकड़ लिया क्योंकि हमें दो का पता चल गया तो ये बचा तो ये इसी का ही होगा ठीक है और इसमें अभी हमें कंफर्म नहीं है तो इसको अभी छोड़ देते हैं फिर दूसरा आपका एम ई ए एम ई ए देखे कहीं और पे है यहाँ पे है और यहाँ पे है तो इन दोनों में है तो इन दोनों में चेक करिए फेयर आपको नजर आ रहा है इन दोनों में और किसी कहीं पर भी फेयर नहीं है तो इसका मतलब फेयर के लिए क्या यूज किया गया है एम ई ए तो इसको एक अलग साइन से डिनोट कर लीजिए ठीक है तो इस लाइन में हमारा ये पहले से हो चुका था ठीक है ये पूरी लाइन हो चुकी है इस लाइन में ये दोनों हो चुके हैं तो एल ए आई के लिए क्या हो जाएगा मीना तो मीना के लिए हो गया तो हमारी ये दोनों लाइन पूरी सोल्व हो चुकी है जितना मैं टाइम आपको लगा रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको एक एक सेकेंड में होगा अब लास्ट वाले ये दो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं बचे क्या ये वाले इनके बारे में कोई
तो देख लेते हैं भाई बोए के लिए देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया कि बोए के लिए क्या कोड यूज किया गया है हीर को यूज किया गया है बोए के लिए ठीक है तो राइट right आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है तो इज के लिए क्या प्रयोग किया गया है देख लेते हैं इज आपका ये है और गोलाई किसके साथ में क्यू यू ओ के साथ में है तो इसका मतलब क्यू यू ओ का यूज किया गया है इज के लिए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर वोज के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है तो देख लेते हैं भाई वोज के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे वोज के लिए कंफर्म नहीं है कि ये है या ये है तो आपको मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में कोई ना कोई अलग से कुछ मिलेगा जरूर तो आपको आंसर नहीं लगाना है तय नहीं कर सकते ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दो वहाँ पे ऑप्शन बचे हुए हैं और आपका जो कोड है वोज के लिए या तो वोज के लिए ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ठीक है या गो डोग के लिए ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है तो हम इसमें चॉइस नहीं कर सकते राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा तय नहीं कर सकते ऑप्शन नंबर डी आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा चलिए फिर इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को करते हैं जो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जेंस कौन सेल का अर्थ राम इज वॉकिंग यानी कि राम इज वॉकिंग के लिए क्या कोड किया गया है ये कोड किया गया है यू आर वॉकिंग के लिए कोड क्या किया गया है ये कोड किया गया है ही इज गोइंग के लिए क्या कोड किया गया है ये कोड किया गया है देखिए अगर आपको इससे भी आसान कोई तरीका आता होगा इस क्वेश्चन को करने का तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये बेस्ट मेथड है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग अगर आपसे आता होगा तो मुझे जरूर बताया करें देखिए अगर मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो आप मुझे अपना व्यू जरूर बता दिया करें क्योंकि मैं भी चाहता हूँ अगर आप पे कोई बेस्ट मेथड है तो मैं उसको किसी और के साथ में शेयर कर दूँ किसी और के साथ में मतलब कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँ आपके साथ में तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच हो सके ठीक है तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानता हूँ कि आप मुझे कोई मैथड बताएं और मैं उसको मानूँ कि यार आपने मेरी बेजती कर दी बिल्कुल नहीं है ठीक है चलिए फिर इसको देख लेते हैं बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या चेक करना है सबसे पहले जेड एन एस देखिए किसी किस किस लाइन में है तो जेड एन एस पहली लाइन में है फिर दूसरी और तीसरी लाइन में नहीं है तो इसका मतलब जेड एन एस का जो भी कोड होगा इसी लाइन में होगा तो अभी छोड़ देते हैं मैंने बताया था कि हमें नहीं पता कौन सा हो सकता है सी ओ एन यहाँ पे है सी ओ एन यहाँ पे है तीसरी लाइन में नहीं है तो आपको क्या चेक करना है इन दोनों लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है तो वॉकिंग कॉमन है तो वॉकिंग के लिए क्या कोड यूज होगा सी ओ एन फिर नेक्स्ट आपका एस ई एल तो यहाँ पे है इस लाइन में नहीं है फिर लास्ट वाली लाइन में है तो आपको चेक करना है पहले वाली लाइन में और लास्ट वाली लाइन में क्या चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे इज कॉमन है तो इसके लिए यूज हो गया ये नेक्स्ट आप देख लीजिए अब ये तो हमारी पूरी लाइन होगी जेड एन एस का हमारा कोड पता चल गया राम हो जाएगा ठीक है क्योंकि दो का पता चल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है अब यहाँ पर क्यू यू ई नहीं है किसी लाइन में जी गेट नहीं है किसी लाइन में ये भी नहीं है तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपका राम के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है तो राम के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है देख लेते हैं तो मैंने आपको बताया था राम के लिए इन दोनों का हमें पता चल गया ये है तो राम के लिए आपका जेड एन एस कोड प्रयोग किया गया है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपका एस ई एल किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है तो इसको भी हम देख सकते हैं ये आपका इज के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये यहाँ पे है यहाँ पे है और इज यहाँ पे है यहाँ पे है तो इज हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वॉकिंग के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है तो वॉकिंग के लिए आपका कोड प्रयोग किया गया है सी ओ एन ठीक है तो वॉकिंग के लिए आपका सी ओ एन कोड प्रयोग किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ओ एन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट टाइप की कोडिंग है वैसे तो मैं इसका एक पार्ट पहले भी अपलोड कर चुका हूँ बट यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं थोड़े से और क्वेश्चन निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा विकल्प अनुपस्थित अक्षरों से मेल रखता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए ये आपकी है तो आप मैंने आपको बताया था एक तरीका तो इसको काउंट करके कर लेते हैं ठीक है तो काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह थर्टीन है तो हम इसको चार चार के पेड़ में तोड़ सकते हैं मैंने आप बताया था ना जब भी आपको सही मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं कम्प्लीटली तो आपको क्या करना है उससे कम वाली देखनी है वैल्यू तो इसमें बारह वाले हम फ्रैक्शन करके देखेंगे बारह में क्या होगा चार चार के तीन फन बन सकते हैं ठीक है तो चार चार के बना लेते हैं एक दो तीन चार का अगर यहाँ पर बनता
जब मैंने इसको बनाया तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग का हो गया है और ये एंड का हो गया है तो स्टार्टिंग का अगर ए बी है तो यहाँ पे स्टार्टिंग का ए बी हो जाएगा अगर यहाँ एंडिंग का सी है सी ए है तो यहाँ पे एंडिंग का सी ए हो जाएगा समझे आप थोड़ी सी इस चीज़ से तो हमें पता चल गया ए बी सी ए ए बी सी ए चल रहा है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे बंद करते हैं ए बी सी ए और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है ए बी सी ए ए बी सी ए तो क्या हो गया आपका राइट आंसर बी सी बी ए बी सी बी ए आपका राइट right ऑप्शन पहले वाला ही बन जाएगा ठीक है अब थोड़ा सा आपको ये भी चीज़ें सोचते हुए चलना है जैसे मैंने आपको बताया चार में हमने तोड़ दिया भाई ये एक पेयर का लास्ट वाला अक्सर है और ये एक पेयर का चार वाले का ये शुरू का है तो इसका मतलब शुरू में ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी होगा और यहाँ पे लास्ट में सी ए है तो यहाँ पे लास्ट में सी ए हो जाएगा तो इस टाइप से भी आपको थोड़ा बहुत सोचना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए एक इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है सहयोग रेशो बचाव ठीक है तो इस तरीके से आपका प्रार्थना का क्या होगा तो यहाँ से आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है बचाव के लिए आप सहयोग किसी से मांगते हैं ठीक है तो इनके इसके अकॉर्डिंग सहायता के लिए आप किसी से प्रार्थना करते हैं ठीक है ना तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विरोध नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि इनका रिलेशन कैसा है पॉजिटिव रिलेशन है बचाव सहयोग यानी कि बचाव के लिए आप सहयोग मांग सकते हैं किसी से तो प्रार्थना जो प्रार्थना के लिए है वो भी आपका सहायता के लिए होगा ठीक है सहायता से आप प्रार्थना से आप सहायता मांग सकते हैं ठीक है किसी से प्रार्थना करेंगे कि या मुझे सहायता चाहिए तो आप वो सहायता हो जाएगा ठीक है आदेश नहीं हो सकता नि, निंदा नहीं हो सकती ठीक है आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा नेक्स्ट पे चलते हैं देखिए नेक्स्ट टाइप के आपकी कोडिंग डिकोडिंग का एक ये क्वेश्चन बन रहा है ए बी डी एच को कोड किया गया है कुछ ए सी एफ एच पी में तो उसी प्रकार जे के एम क्यू को क्या कोड किया जाएगा तो इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं इनके बीच का रिलेशन है प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट ठीक है तो इस तरीके से कुछ कोड किया गया है देखिए कुछ इस तरीके से कोड किया गया है ए बी डी एच लिखा है ठीक है उसको कोड किस तरीके में किया गया है सी एफ एच पी में तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया प्लस टू ठीक है भाई ए पहले नंबर पे आते हैं इसमें प्लस टू करेंगे तो थ्री हो जाएगा थ्री पे आपका सी आता है उसी तरीके से आपका प्लस फोर एफ और फिर प्लस फोर आपका एच बन जाएगा ठीक है और एच में प्लस एट करेंगे तो पी बन जाएगा तो यहाँ पे क्या चला है प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट तो उसी प्रकार आपका ये भी बन जाएगा जे के एम क्यू लिखा है तो इसमें प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट करेंगे तो आपका जे में प्लस टू करेंगे एल बन जाएगा के में प्लस फोर करेंगे तो ओ बन जाएगा और एम में प्लस फोर करेंगे फिर से तो क्यू हो जाएगा और क्यू में प्लस एट तो वाई तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एल ओ क्यू वाई तो आपको ये देखना है ये इतनी टाइप की अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इतनी सारी सीरीज में कवर करा चुका हूँ तीन तो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं एक सबसे पहला पार्ट था जो बेसिक मैं कवर कराता हूँ हर एक चैप्टर का तो बहुत सारे टाइप के मैं कवर करा चुका हूँ इसमें आपको क्या नज़र आया कुछ ना कुछ सीरीज में थोड़ा सा चेंज होता है देखिए यहाँ पे प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट हो गया कहीं पे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो जाता है कहीं पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन होता है कहीं पे प्लस टू प्लस टू प्लस टू होता है कहीं पे प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन होता है तो इतनी टाइप की सीरीज में आपको कवर करा चुका हूँ इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा आप जब भी क्वेश्चन करने बैठेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें क्या चल सकता है बस ये मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना आ जाए बाकी ये तो सब कुछ प्रैक्टिस पे बेस होता है जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे एक बार और देख लेते हैं इसी टाइप की सीरीज को ये इम्पोर्टेंट है <coughs> अक्सरों को कौन सा समूह अक्सरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्सर श्रृंखला को पूरा करेगा तो आपका खाली स्थान ए खाली स्थान डबल ए सॉरी ट्रिपल ए बी ए तो इस तरीके से आपका दिया गया है मैंने क्या बोला सबसे पहले काउंट कर लीजिए ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेंट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी कि यहाँ पे भी चार चौक सोलह चार चार के पेयर बन जाएंगे तो आप चार का पेयर बना के देखिए देखिए मोस्ट ऑफ द केसेज क्या होता है या तो तीन का पेयर बनाओ या चार का पेयर बनाओ तो जब भी बड़ी सी लाइन है तो चार का ही बनेगा ज़्यादातर चांसेस आपका जो भी एग्जाम में आएगा आपको सबसे पहले चार का चेक कर लेना है ठीक है दो तीन का तो दो का तो मुश्किल ही है अगर छोटी सी कोई वो है तो वो तो वैसे भी सोल्व हो जाती है बहुत जल्दी बट अगर बड़ी है तो उसमें आपको चार का पेयर बना के देखना है या पाँच का या छः का ठीक है और भी अगर बढ़ा दी जाए तो पेयर भी आप बढ़ाते जाइए तो ज़्यादातर किसी में चार का बनता है जैसे एक दो तीन चार तो एक दो तीन चार ये हो गया यहाँ पे लगा लेंगे तो दो दो चार अब यहाँ से देखिए 
बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बन गया बहुत सिंपल बन गया मतलब कि अच्छा क्या बन गया सिंपल बन गया चार चार का मैंने पेयर बनाया तो ये बन गया चार और ये बन गया चार तो यहाँ पे चार तो एक तो इन्होंने दे दिया इसका मतलब क्या चल रहा है इसमें ए ए बी ए तो आप सब जगह रख दीजिए बस इसको ए ए बी ए ए ए बी ए ए ए बी ए ए ए बी ए तो यहाँ पे आप क्या समझे इससे कि इससे हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया ये जो दिया हुआ था चार का पेयर पूरा कंप्लीट इससे पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया तो ये चीज़ आपको कैच करनी है इनसे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ठीक है तो उसमें सीरीज में आप ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें जैसे मैंने ऊपर बताया था पहला पेयर आपको पता चल गया दूसरा पता चल गया तो उनको क्रॉस करके रख के देखिए आंसर बहुत जल्दी निकल गया आता है तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी डबल ए ए बी डबल ए फिर फिर ए ए तो ए बी चार टाइम ए हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो ये लास्ट ये था लास्ट क्वेश्चन अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अपने कम से कम दो दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा उनको बताएगा जरूर कि यहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट करा जा रहा है ठीक है तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह